ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ അഥവാ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇതിനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സലിലെ പവർ ക്വർ ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് പവർ ക്വർ ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ഡൈനാമിക് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പവർ ക്വർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന സെയിൽസ് ഡേറ്റ ജനുവരി ടു ജൂൺ എന്ന എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് ഹെഡ്ഫോൺ സെൽഫോൺ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്യാഡ്ജറ്റ്സ് സെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്നിങ്ങനെ ആറ് മാസങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ആറ് മാസങ്ങളിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ ഡേറ്റ അതായത് ഈ കാണുന്ന ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വർക്ക് ബുക്ക് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എഫ് ഡ്രൈവിലെ എക്സ് എൻ സി ഗ്ലോബൽ എന്ന ഫോൾഡറിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഫോൾഡർ പാത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി ഈ ഫോൾഡർ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ന്യൂ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ബുക്കിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഡേറ്റ കമ്പൈൻഡ് അണ്ടർ സ്കോ ടു സീറോ ടു വൺ എൻ്റർ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവാ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം ഫയൽ ഫ്രം എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത പാത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഓപ്പൺ നോക്കുക നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് സെയിൽസ് ഡേറ്റ എന്ന വർക്ക് ബുക്കിലെ ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കുക ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഡേറ്റയുടെ പ്രിവ്യൂ ജൂൺ ജനുവരി ഇനി ഈ ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലെ ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഷീറ്റിലെ അതായത് ജെ എ എൻ എന്ന ഷീറ്റിലെ ഡേറ്റ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്വയറി എഡിറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി വല ദിവസത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വയറി സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ടാസ്ക് പെയിൻ ഇവിടെ കാണാം താഴെ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇനി ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് സോഴ്സ് എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ കാണാം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെയും ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിളുകളാണിത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഡേറ്റ ഏപ്രിൽ ഇനി ഈ ആറ് ടേബിളുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിലുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് യൂസ് ഒറിജിനൽ കോളം നെയിം ആസ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് അൺമാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോക്കുക ആറ് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ കാണാം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വരികൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന നൽ വാല്യൂസ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന വരികൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഹെഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നള്ളെന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് അൺമാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കുക നൾ വാല്യൂസ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന വരികൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ വരിയിലുള്ള ഡേറ്റയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കോളം ഹെഡറാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ഫസ്റ്റ് റോ ആസ് ഹെഡേഴ്സ് ആദ്യത്തെ വരിയിലെ ഡേറ്റ കോളം ഹെഡറുകളായിട്ട് മാറി ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോളം ഹെഡറുകൾ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഓരോ വർക്ക് ഷീറ്റിലുമുള്ള കോളം ഹെഡറുകളാണിത്
നോക്കുക കോളം ഹെഡറുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഈ കാണുന്ന കോളങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ കോളം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിമൂവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ കോളം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിമൂവ് കോളംസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ കോളത്തിലുമുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് തീയതികളാണ് പക്ഷെ പവർ ക്യൂറി എഡിറ്റ് ഈ കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഈ ഡേറ്റയെ ഡേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ആയത് കാണാം അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റ തീയതികളായിട്ട് മാറി ഇനി പല ദിവസത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാനത്തെ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലും സംഖ്യകളാണുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റയും പവർ ക്വറി ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളം ഹെഡറുകളുടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ എ ബി സി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കാണുന്നത് സോ ഈ കോളങ്ങളിലുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോൾ നമ്പർ വീണ്ടും അടുത്ത കോളം ഇവിടെ ഞാൻ കറൻസി ഫോമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കറൻസി ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ എക്സലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വർക്ക് ബുക്കിലെ ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ കാണാം ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ഡൈനാമിക് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്താലും ഇനിയുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു സമ്മറി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ മാസങ്ങളിലും എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പിവ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു അതിനുവേണ്ടി സമ്മറൈസ് വിത്ത് പിവ ടേബിൾ ടേബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന ടാബിലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുക സമ്മറൈസ് വിത്ത് പിവ ടേബിൾ ന്യൂ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഓക്കെ മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റോസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക ഇനി എമൗണ്ട് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമ്പർ യൂസ് തൗസൻഡ് സെപ്പറേറ്റർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വേണ്ട ഓക്കെ നോക്കുക ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ മാസവും നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടി വീണ്ടും മറ്റൊരു പേവ ടേബിൾ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് സിറ്റി എന്ന ഫീൽഡിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് റോസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക നോക്കുക ഓരോ സിറ്റിയിലും നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഷീറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിൽസ് ഡേറ്റ് ആ ജനുവരി ടു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഈ മൂന്ന് വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മൂവ് കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് കോപ്പി വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജനുവരി ടു ജൂൺ മൂവ് ടു എൻഡ് ഓക്കെ നോക്കുക ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഈ വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് വന്നു സേവ് ക്ലോസ് ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അതായത് ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവുക റിഫ്രഷ് നോക്കുക റോസിൻ്റെ എണ്ണം ചേഞ്ച് ആയത് കാണാം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാ
ഇനി പിവ ടേബിൾ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് നോക്കുക വീണ്ടും റിഫ്രഷ് നോക്കുക ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ ഡേറ്റ കൂടി ഈ പിവ ടേബിളുകളിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൾഡറിലെ എല്ലാ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച